3. Uma coisa muito importante para falar aí sobre a classificação, ok? Na nossa classificação, a gente sempre vai dividir aqui, ó, presta atenção, em Survivor e em Killer, se é o Killer, tá? As duas coisas não são a mesma coisa, tá? Tem gente que é muito bom sendo será o Killer. Tem gente que é muito bom sendo um Survivor. Você tem que ver qual que você é o melhor, entendeu? Então foca nas dicas. Você vai ter um emblema para Survivor, que é esse emblema aqui, ó. Ah, e vai ter um emblema ali para Serial Killer, que vai ser esse emblema aqui, ó, tá vendo? Quando você vê aqui na tela do jogo, que tá ali, ó, um emblema, você vai saber. Ah, essa dica aqui é para o Serial Killer. Ah, eu vi essa outra emblema. Ah, essa dica aqui é para o Survivor. Se tiver os dois, você tem que ver que é uma dica tanto para o Survivor quanto para o Serial Killer, entendeu? Então tem coisas aí que vão ser só para quem joga Survival e vão ter coisas aí que quem, só para quem joga Serial Killer. Se você é um cara que joga Serial Killer Survivor, você vai ali poder estar tá apto a aceitar todas as dicas, beleza? Mas isso é muito importante que você entenda que nem todas as dicas são para você. Você tem que estar tá de olho no emblema que eu vou colocar aqui, beleza? Fechou? Vamos lá, vamos tacar pôr então, mano. De especial, ok? Vamos ver ali truques e dicas para você que quer ser o melhor jogador de Free Fire que existe, ok? Vamos tacar o pau no Marco Velho, então? Primeira coisa muito importante, tá? Está aqui na configuração, exatamente, na configuração. Uma das partes mais importantes é a configuração antes do jogo. Por isso eu vou entrar aqui, ó. Vocês podem ver aqui, né? Uh, o efeito sonoro. Você... Isso aqui eu não vou contar como dica o efeito sonoro, ok? Mas está aqui, ó. É muito importante que o som esteja apto, tá? A sua audição. O som não pode ficar muito alto nem muito baixo para você estar tá aí se melhor agregando ao jogo. Mas isso aqui é só um bônus. Não vou contar como uh, uma dica, beleza? Outra coisa importante são os gráficos. Cara, não adianta você usar, usar o jogo no gráfico ultra, entendeu? Se o teu jogo vai travar. A melhor forma de você conseguir um desempenho bom no jogo é se o teu jogo estiver rodando no liso, tá? Então, se for necessário, abaixe o teu gráfico, tá? Uh, direção do seu minimapa. É muito importante também, tá? Muito importante. Mas aqui, ó. Mira, mira é uma das coisas mais preciosas. Se você é um novato, noob, noobzão, noobzão, tá? Melhor coisa que você precisa fazer aqui é colocar em padrão. Agora, se você está ali com algumas horas de jogo, cara, coloque em preciso de mira ou em controle total, tá? Ou preciso de mira ou controle total, ok? O preciso de mira é o que eu mais gosto. Ele, ele trava no inimigo, mas você ainda consegue mexer o, o seu... Seu ponteiro, né? A sua mira pra cabeça dele. E, cara, der headshot é uma das coisas mais preciosas pra você que quer tanto jogar como sobrevivente quanto jogar como será o killer, ok? Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é configure a sua mira para preciso e mira ou controle total, tá? Controle total é só pros overpower beat motherfucker. O preciso e mira é ali pra mim e pra maioria, ok? É muito importante pra você conseguir dar headshot nos seus inimigos, ok? Uma das decisões mais importantes está logo quando você pula do seu avião. Se você quer se preocupar muito com a sua sobrevivência, é melhor você pular em lugares mais distantes do que o início. No início vai ter muitos, muitos inimigos, certo? E isso vai dificultar muito a sua sobrevivência. Se você pular em algum lugar mais afastado, você consegue mais tempo e mais probabilidade de apenas encontrar inimigo depois de você já ter luteado um tanto de itens agradáveis, ok? Pela sua sobrevivência, se você está com poucos itens, não enfrente com baixo corpo a corpo, ok? Você tem que sempre estar preparado para matar o seu inimigo. Não adianta você ficar alucinado pela morte. Você tem que pensar com a cabeça e não com o coração se você quer ser o cara que mais vai sobreviver aqui no Free Fire in the Hole, ok? O carro... Ele é uma das armas mais poderosas que pode existir aqui no Free Fire. Poucas armas são tão eficientes quanto o carro, ok? Com o carro, você consegue abater um número muito grande de inimigos com muita facilidade. Lutear itens bons é muito importante antes de você começar um combate. Isso garante muito a sua vida. Saber a hora certa de atacar... É uma das situações mais importantes que possa existir. Como, por exemplo, você não vai enfrentar um cara que você não consegue eliminar sozinho. 
Às vezes é importante você utilizar os seus próprios inimigos a seu favor. Como vocês acabaram de ver, eu podia ter ruxado e atacado aquele cara antes, mas eu escolhi esperar o outro inimigo fazer o trabalho sujo para depois eu só comer pelas beiradas. Sempre foque em ter a vida cheia. É muito arriscado você estar com pouca vida. É extremamente arriscado. No mínimo, sempre tenha quatro kits médicos na mochila. E se você não tem a quantidade necessária de vida e a quantidade necessária de kit médico, meu amigo, não entre em combate. Fuja, é furada. Correr sem arma na mão é muito importante. Quando você quer fugir de algum inimigo, por exemplo, ou quando você quer se locomover em uma área melhor. Você vê um inimigo, nunca lute com ele em área aberta. Sempre procure se abrigar em algum lugar para que você sempre tenha a sua proteção. Como, por exemplo, o inimigo também fez. O inimigo estava em área aberta nesse certo momento e ele correu para chegar em um local de proteção, ok? Se você tem ali arma de curta distância, sempre facilite o seu terreno colocando uma posição estratégica melhor do que do inimigo. Escute o som do jogo e use bastante a câmera em terceira pessoa. Isso é muito importante para garantir a sua sobrevivência. Assim você sempre vai saber aonde está o inimigo antes mesmo do inimigo saber aonde você está. Evite usar ali e carregar munições que não são do seu tipo de arma. Por exemplo, eu não uso SMG aqui. Então... Eu não vou carregar munição nesse MG e sobrar mais espaço para eu ter ali outros itens, tá? Não adianta você ter um mundaréu ali de munição se você tem pouca vida na mochila. Foque em sempre estar balanceado. Sem munições já é muito mais do que o suficiente para você estar ali sobrevivendo até encontrar ali mais munição caso seja necessário. Jamais andre em áreas amarelas do mapa. Onde está presente aqui o nosso rastreador inimigo, ok? Você vai ser localizado no mapa do teu inimigo. E isso é muito perigoso. No Free Fire é muito importante sempre você saber onde está o seu inimigo. E o seu inimigo não saber onde está você. Evite andar de carro. Carro é, é muito chamativo. É muito chamativo. As pessoas conseguem escutar o barulho de carro a metros de distância. E além mais, meu, se o carro estiver explodindo, então nem pegue ele. Assim que o teu carro estiver totalmente danificado, você vai estar totalmente de mãos atadas ao seu inimigo. Com certeza o teu carro vai ser estourado ali por tiro. Jamais ande dentro de uma área de danger. Cai bombas ali e elas podem explodir você e o seu veículo. Não importa. Se você tá com um carro e o cara mais veloz do mundo, uma bomba vai cair em cima da tua cabeça, ok? Meus pêsames, vai levar ali uns 300 de dano na cabeça, sem dó nem piedade. Além de que você consegue levar muito hit sem ter o seu veículo estourado. Use muito o minimapa, com o minimapa você consegue saber exatamente onde o inimigo está. Assim conseguindo se locomover até ele e... <risos> Meu velho... Já era pro inimigo. O cara vai levar é muito tiro na cabeça. Sempre foque em pegar armas muito poderosas, ok? Muni armas que estão, por exemplo, uh, no drop, são consideradas e são, com certeza, as melhores do game. Sempre pegue armas poderosas. Isso, com certeza, vai alavancar muito a sua probabilidade contra o inimigo. Se lembrando, se você e o seu inimigo virem um em cima do outro, né? Cada um vê ao mesmo tempo. O que tiver o melhor equipamento vai vencer essa disputa. Foque nos drop. Cara, olha, foque nos drop. Se você vê que um drop sumiu, significa que inimigos estão lá. Agora, se você... Olha lá, viu? O drop acabou de sumir na minha frente. Eu tenho certeza absoluta que o inimigo está ali. Se eu quero matar ele, eu vou pegar e vou ir alucinado para cima dele. Quando você for pegar um inimigo que está num veículo... Nunca bata atrás dele ou do lado. Sempre foque em estar com o carro mais rápido que o dele. E se você conseguir ali chegar na frente dele, pare na frente dele para que o inimigo bata em você. Ou espere ele bater e depois você bate atrás dele. Que daí, consequentemente, ele não vai conseguir fugir. Como por exemplo... Ai, quase peguei. Quase peguei ele agora. Caraca, o carro dele está quase explodido. Eu vou seguir esse cara aqui até o fim, rapaziada. Olha o cara bateu ali. Vai, vamos ver se... Ah! Não foi dessa vez. Vai ser dessa vez? Quase, 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 quase. Pô, se o cara tivesse 
Tid ficava trancado lá, ele não ia conseguir sair, porque eu ia trancar ele por trás. Seja um bom motorista, tá? Seja um bom motorista, é um ótimo requisito aí pra você que quer ser o maior serial killer, ok? Sempre quando o inimigo estiver dando um carro e você tiver uma visão boa com, contra ele, você pode sair do teu veículo e atacar nele. Sempre foque em estar com o máximo de vida suficiente, ok? É muito importante que você esteja com a vida cheia. Sempre tenha uma arma de longa distância e uma arma de curta distância. Com uma 12 e, por exemplo, ali uma SKS. Uma SKS seria uma arma de longa distância e a 12 seria de curta distância. Assim, não importa se o inimigo está longe ou se o inimigo está perto. Você sempre vai estar melhor do que ele. Sempre vai ter a arma necessária para você dominar. Estar em posições mais altas geograficamente é uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia para você estar se sobressaindo sobre seus inimigos. Além de você conseguir deitar com facilidade, você também consegue mirar com facilidade estando no nível superior. Certifique-se sempre de estar com a vida cheia. Não poupe vida. Não poupe vida. Vida tem de um monte no mapa, você consegue recuperar. Porém, ali, ah, meu velho, a vida que você tem é única, ok? Sempre certifique-se que você não vai estar numa área onde o veneno estiver chegando. Quando você está correndo do veneno, você se torna um alvo muito vulnerável. Você não pode parar para matar o teu inimigo, porque senão você morre. Mas você não pode correr para fugir do gás, porque senão o teu inimigo te fuzila. Sempre certifique-se de estar tá numa área segura. Nunca ande em áreas abertas. Não ande em áreas abertas. Sempre tenha certeza de que você está numa área que você consegue se proteger caso você seja alvejado. Acabei de ser alvejado. Eu consigo correr e me proteger. Evite colocar sua cara para o inimigo antes de se curar. Sempre foque na sua segurança em primeiro lugar. Mude de pontos estratégicos. Se o teu inimigo a última vez ele viu você na árvore X, corra para a árvore Y. Isso vai garantir a sua localização estratégica. Quando o mapa estiver pequeno, quando o mundo estiver acabando, certifique-se sempre de estar na área segura. E espere os inimigos chegarem na área que não é segura. Os inimigos sempre têm a maior, maior burrice, tá? De sempre sair correndo. Os caras veem que o veneno está chegando, eles saem alucinado correndo para a área segura. E é nesse momento em que você vai estar tá preparado para matar eles. Porém, também... <risos> ah, meu velho! Certifique-se antes de estar esperando os inimigos chegarem, que a sua área segura realmente é segura. Se precavenindo, se prevenindo aí de possíveis inimigos adentro dela. Pois senão, você acaba morrendo. A roupa que você usa é sim muito importante. Nunca use roupas chamativas. Foque sempre, se tem uma camiseta com uma estampa cor de rosa, uma camiseta cinza, foque na camiseta cinza. É, é muito mais fácil alguém ver um cara pegando fogo, ou uma camiseta vermelha, uma camiseta laranja, do que alguém ver um cara de cinza. Isso é lógico, tá? Eu sei que a aparência é legal, eu sei que a aparência é bonita, mas se você quer focar na sua vitória, use roupas sem graças, ok? Roupas não chamativas. Isso é muito importante se você quer ser sempre o cara com prioridade em ver um inimigo. Se você está na frente de dois inimigos, quem é o inimigo que vai ser levar tiro primeiro? O que tiver mais chamativo. O que bater o olho e chama assim, o cara tá lá, o cara é vermelhão. Use roupas opacas. Se você quer garantir muitos kills, sempre pule nas cidades mais próximas onde o avião iniciou. Se o nível iniciou em Shepard, pule na Plantation. Se o nível avião iniciou aqui em sentido Caretão, Mil, Plantation, pule em Mil. Se o avião chegou aqui no hangar, pule na Strip. Sempre foque, ok? Se você quer ser o cara mais matador de sempre, meu velho, foque onde pule mais inimigos. Pois a probabilidade de você conseguir matar mais gente é maior. Mas cuidado, isso é uma atitude perigosa. Se você quer ser o maior killer de todos, sempre vá nas cidades mais populosas. Sempre foque nas cidades com maior quantidade de inimigos. Vai em strip, vai na pique, vai em tudo, tá? Vai em tudo onde tem muito inimigo. Se você quer ser o maior matador, você tem que focar aonde tem inimigos. 
Se você não focar onde tem inimigos, você não vai conseguir ser uma Warrior de 2. Porque os inimigos vão estar todos mortos quando você quiser. Quando você pensar em matar todos os inimigos, eles vão estar falecidos, vão ter morrido. Você tem que procurar. Se você quer ser uma Warrior de Matador de 2, você tem que caçar, você tem que ser selvagem. Tem que ser selvagem. Tem que pensar onde está o inimigo, onde ele escondeu, onde eu vou encontrar ele. E você tem que ir lá sem dó nem piedade. Preparado com o maior tipo de astúcia que você puder para meter a bala nele. Ai, meu carrinho, meu carrinho, meu carrinho. Ai, meu carrinho, meu carrinho. Meu carrinho, meu carrinho, meu carrinho. Caraca, mano. Se você quer ser o cara mais motor de todos, você precisa de um carro. Não, cara. Você precisa, precisa de um carro. Precisa desse carro. Você precisa desse não, não é outro, tá? Não, não é outro. Não é Tobata, tá? Não, não é aquele troller. É esse carro. Essa caminhonete. Você precisa dessa. Cara, essa caminhonete aqui... Ela é alucinada, ela é sedenta de sangue. Melhor coisa é atropelar a gente. Como atropelar a gente é bom, velho. Como atropelar a gente é bom, velho. Meu, teve já a partida que eu atropelei 11 inimigos, tá? Não, não, não foi com arma, foi com o carro, foi com essa bosta desse carro, tá? E você quer ser o maior armador de todos? Você não pode ficar parado. Você tem que pegar um carro e tem que passar de cidade em cidade. Passa em cidade, passa assim na frente, passou, não achou ninguém? Vá pra outra. Passou lá na frente da outra? Não achou ninguém? Vai pra outra. Vai aparecer. Se você quer ser o maior marcador de todos, você tem que ir pra lá e você tem que ir pra cá, que uma hora vai aparecer algum babaca pra você atropelar. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Sempre aparece um babaca pra você matar. Não importa onde você vá. Pode ter certeza. Ai, desgraça. Se proteja e se cure. Sempre foque na sua vida antes do seu kill. Se você não tem armas para você matar o teu inimigo a longa distância, não adianta tentar. Você não vai matar um inimigo com uma 12 se está longe. Você vai matar um inimigo se está longe com uma SKS. Mas é claro, se você tiver a maldição de um carro, você pode muito bem tentar atropelar ele. Não significa que você vai conseguir, mas é melhor do que você pegar a maldita 12 para matar um cara que está a 300 metros de você, ok? Mas é claro que o carro é infalível, não tem choro, não tem choro. O carro é infalível, o carro é infalível, não tem choro. <risos> Ai, caraca. A melhor forma de você conseguir fugir do veneno, cara, é com um carro. Se tem um carro perto de você, não, você não vai sair correndo, né? Você não vai sair correndo, você vai pegar a maldição do carro e vai vazar dali, né, mano? Não ande nas estradas. Se você, tá, se você tá andando com um carro, não ande nas malditas estradas. Todo mundo já prevê que o carro vai estar nas estradas. Você não vai estar lá fazendo barulho com o um carro na maldita estrada, né? Você vai por onde? Vai pelas árvores, ok? Que é onde também os inimigos vão estar. O inimigo não vai estar andando no meio da estrada. O inimigo vai estar andando no meio das árvores, que é onde o inimigo vai conseguir se esconder, certo? Muito importante você ser o maior matador... Cara, não fique luteando muito. Não esqueça assim que você cai. Pega uma metralhadora, entendeu? E já parte matar, velho. Que ficar luteando o quê, rapaziada? Se você quer chegar no final e ter lá matado uns 30 kills, tá ligado? Você não pode ficar o tempo todo luteando. Porque senão os kills vão tudo pros seus inimigos, cara. Você tem que lutear corpo, lutear cadáver. Aquele negócio que eu falo. Lutear? Lutear o quê, rapaziada? Aqui a gente farma. Aqui a gente farma inimigo. Farmamos inimigo sem dó nem piedade. Farmamos inimigo sem dó nem piedade. Maldito filisteu pagão. Aqui, ó, olha quanto item eu achei. Obrigado. O cara farmou, o cara foi coletar item pra mim, mano. O cara foi coletar item para mim, entendeu? Ele foi coletar item pra quem? Pra mim, exatamente. O cara ficou a vida inteira dele coletando item. Pra chegar e me ver e morrer, cara. Obrigado, muito obrigado. O teu trabalho foi muito útil. Eu vou usar teus itens com muita graciedade, mano. Ai, caraca, que susto. Tô tirando o chão. Você estar numa posição estratégica é muito, mas muito importante. Sempre use as estruturas, sempre use janelas, sempre use telhados quebrados, árvores e qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Você pode usar tudo, tudo que tiver na tua frente. Você pode usar para se proteger, ok? É muito importante. Você está no lugar também que o inimigo não espera que você esteja. Se você quer ser o maior matador, não deixe para depois. Presta atenção muito no minimapa. 
ouviu o tiro, ouviu o carro, ouviu gente correndo, ouviu gente batendo, ouviu, ouviu um inimigo lá distante, mano. Não espere para depois. Você precisa matar ele. Você precisa matar ele antes que outra pessoa mate. Se você quer ser o maior matador, você tem que estar tá esteja do predador, caçadorzão, mano. Você vê lá um inimigo, ouviu o tirão lá longe. Você, opa, corre pra lá, corre pra lá, alucinado, cara. Porque senão, você vai chegar no final do jogo, vai ter matado ninguém, rapaz. Não encontrou ninguém, tá ligado? Sempre preste atenção na melhor armadura, tá? Você sempre tem que estar tá focado ali no seu colete e no seu capacete. O teu capacete, teu colete, sempre precisa estar em ótimo estado, cara. Então, não é porque você tem um capacete level 3 detonado que você não vai trocar por um capacete level 2 bom. Sempre foque no que é melhor para a segurança do seu personagem. É muito. Porque, cara, bala você vai levar. Bala você vai levar, meu rapaz. Não importa. Não importa. Se isso aqui fosse arma 2, daí sim você tem que estar preocupado em ir com muito levar bala. Mas aqui, mano, é Battle Royale, Free Fire. Livre, tiro livre. É tiro para todo que é lado, rapaziada. Teu colete sempre tem que estar sendo trocado. Cada tiroteio que você leva, já verifica o teu capacete e o teu colete Pra ver se tá na hora de trocar ou não, ok? Se tiver em área de dungeon, quando tiver em dungeon, cara, corre Corre pra dentro de uma casa Se você tá dentro de uma área de dungeon e não dá pra fugir dela ou é melhor não fugir Você precisa se abrigar antes que as bombas caiam Se você tá dentro de uma casa, você não vai morrer Olha a bomba caindo Caraca, eu tenho que entrar dentro da casa Caraca, que susto Ai, que bom que eu consegui me abrigar Mas isso é uma bomba dessa que cai na minha cabeça, rapaziada? Isso é barroco se você está focando muito na sobrevivência, muito na sua sobrevivência, sempre se lembre, não corra para o drop. Não corra para o drop antes de checar todo o perímetro. Tem muita gente que fica só de camper esperando algum bundão ir para aquele drop ali. Se você for o bundão que vai ser para aquele drop, você vai levar a bala. Mas se você vê outra pessoa indo para aquele drop, é a outra pessoa que vai levar a bala. Não é, não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Hã? É, rapaziada. Ah, rapaziada, será que tem mais alguém que vai pra esse drop? Será que eu já consigo pegar? Olha, agora que eu já limpei... Não, tinha mais. Tinha mais. Olá. É isso que eu falo, cara. É isso que eu falo. Sempre cheque a área que você tá. Nunca saia correndo pra ponta do drop se você não viu todo o perímetro. Pode ser, e é muito provável, que vai ter um inimigo esperando algum babaca correr pro drop, ok? Não lute com o um cara que tá atrás de uma árvore. Não sei a atualização que você tá vendo hoje. Mas, por enquanto, caraca, mano, a galera que consegue se esconder em árvore, eles têm muito privilégio, muito privilégio mesmo. Opa, olha lá, o inimigo foi obrigado a mudar de posição. É quando o inimigo é obrigado a mudar de posição que você fuzila ele, ok? Uma coisa muito importante, sempre foque nos vivos, tá? Se você tá jogando em equipe, ou se você, não, ou se você tá jogando ali em dupla, você vê um cara caído, cara, foca no cara que tá vivo. Deixa o cara caído pra lá, mano. Não é o cara caído que vai te matar, é o cara que tá vivo que vai te matar. Às vezes, você sai correndo só pra se abrigar, não é a melhor solução, ok? Olá, quando você vê que o inimigo não é batido por você, isso significa que a coisa tá preta. <risos> Sempre foque um personagem que combina com você, tá? Se você é um cara que joga solo, você nunca vai comprar o Olivia, por exemplo, onde o buff dela é curar com mais vida. Pá, ridículo isso. Compre outro. Compre uma pessoa que se encaixe no buff que você mais usa, ok? Por exemplo, a Kelly. Olha aqui, é muito fácil você saber o que, que a Kelly ela é melhor do que o outro personagem. Vamos ficar aqui na seleção de personagem. Vamos pegar... Não, a Eve não, desgraça. Cadê a Kelly? Vou pegar a Kelly. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Kelly uma atleta. Uma velocista, aumenta a velocidade da corrida. Se você é um cara que gosta de correr pra caraca, é claro que você usava o Kelly, né, mano? Agora, se você é um cara, por exemplo, que gosta de levar pô, 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 o tiro na cara, que você leva muito tiro na cara, que tá muito procurado na tua vida, é claro que você vai usar aqui o Andrew, né, velho? Agora, se você é um cara que... <risos> ah, desgraça. Cadê? Vem cá, Ivy. Agora, se você é um cara que gosta de nada, né, que não quer ter buff nenhum, você usa a Ivy, que não tem nada essa desgraça. What a Foxy. What a Foxy. Ah, Adam. O oh, Adam. Esse bundão, bocotchô, filisteu pagão, né? Caraca. Você saber a hora de você atacar é uma coisa muito importante, tá? Não é porque você viu o inimigo que você vai direto atacar ele. Você tem que saber a melhor hora pra se matar ele. 
Se eu tivesse atacado esse cara aqui no início, hum, talvez eu tivesse morrido. Mas como eu esperei e escolhi a hora que eu vou atacar ele, tá aqui, ó. Quem que morreu agora? Me fala quem que morreu agora. Hã? Me fala. Foi você? Não foi, né? Foi o inimigo, né? Não foi o inimigo? Hã? Hein? Hein? Hã? Olha esse babaca. O cara só tá correndo. Ó, às vezes trocar de arma é a tua melhor escolha, tá? Não é porque a tua bala acabou que você vai, vai esperar a tua bala encher de volta. Já pega. Minha bala acabou aqui de escopeta de cano cerrado, eu vou pra 12. Minha bala acabou aqui de 12, eu vou pra escopeta de cano cerrado, velho. Não é por não... Eu não vou ficar esperando o cara carregar a arma. Vou... Pô, quando eu, quando eu tô lá carregando a arma, eu posso levar um tiro na cabeça, rapaziada. Tem que ser ágil. Quando você tá em combate corpo a corpo, você tem que sempre estar tá preparado pra trocar de arma o mais rápido possível, tá ligado? Acabou a 12, vai pra tomar arma. Fechou, sem choro. Ah, cara, eu tô em curta distância. E eu tô... Acabou minha munição de 12. Eu vou trocar pra SKS? Claro que você vai trocar pra SKS, velho. Você não pode esperar a tua arma carregar. O inimigo não vai deixar. O inimigo não vai parar o combate pra dizer... Epa, pode recarregar a arma, depois eu te mato. Não, meu rapaz. É justamente na hora que você tá carregando que o teu inimigo vai focar em você e meter muito tiro na tua cara. Evite muito, evite muito nadar, evite muito andar em água, evite muito andar em riacho, evite muito, evite muito andar em terreno aberto, velho. Quem tá nadando, o que, que eu vou fazer enquanto eu tô nadando? Eu vou parar aqui e vou fuzilar o cara? Não, eu não posso matar ninguém enquanto eu tô nadando. Ah, eu tô nadando, o que, que eu vou fazer? Vou nadar. A única coisa que eu posso fazer é nadar. E é justamente na hora que eu vou levar um tiro na cara. Não nade, a não ser que seja o último caso mesmo, tá? É sério. Se aparecer o um inimigo aqui, eu tô morto. Não tem o que fazer. <risos> nadar. Pra que nadar? Enquanto você está com inimigos distante de você, sempre use a scope, tá? Use a scope, cara. Se o inimigo está longe de você, pegue a maldita scope e use ela. Para isso que serve essa scope, desgraça, ok? Mas se você vê ali que você tem a maldita de uma SKS, munição de SKS. Ai, ai, ai. Aguente as tensões, aguente as tensões, ok? Foque no inimigo que tá do teu lado. Não foque no inimigo que tá lá no Caraca 4, ok? Se você foca no inimigo que tá lá no Caraca 4, você vai ser alvejado pelo inimigo que tá do teu lado. Daí é pura bucha. Daí é pura bucha. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas aqui que eu dei pra vocês, ok? Esperem mais vídeos de Free Fire, com certeza. Se você gostou, cara, não deixe de dar o like. Porque o YouTube só vai te mandar mais vídeos na área de bugado se você quer ver e dar like. Se você não dá like, você não vai receber meus vídeos. Daí o que você vai ficar? Vai ficar sem vídeo. Se tem vídeo, vai ficar sem vídeo. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Ha, não dá, né? Valeu, falou, fui. Tchau. Estamos chegando a mais um final de vídeo. Se inscreva no canal para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do Nerd Bugado. Avalie esse vídeo e comente para demonstrar o seu apoio. Compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam estar por dentro do mundo dos games e da comédia e de tudo que você mais gosta. Valeu, falou, tchau.